Всем привет! И сегодня у меня будет просто коротенькое видео, такой небольшой цветочный влог о моей ванде. А, дело в том, что у меня снова радостные события. Моя ванда зацвела, и это уже второе цветение за последние 4 месяца. В прошлый раз она у меня цвела декабрь, январь, и где-то в феврале она уже облетела. И сейчас у нас апрель, и она снова уже зацвела. Но... А что я хотела вам рассказать? На прошлой неделе я брала дополнительную работу на работе. И так получилось, что два дня, ну не подряд, а где-то так во вторник, и потом где-то в четверг я пропустила полив ванды. И обычно, если ванда не цветет, то день-другой она может запросто прожить без полива, просто висеть, и ничего с ней не случится. Но когда она в цвету, то это сразу... Видно, потому что из-за тех двух дней, что я не плевала ванду, она засушила бутончик. Сейчас я вам покажу. Вот эти были новые бутончики, и они очень классно росли. Ну, то есть у меня еще должно быть два цветочка здесь, и теперь их не будет, так как они засохли. И также хочу сказать вам про удобрение. Удобрение с этой орхидеей тоже очень интересные, ну то есть оно как бы не особо любит удобряться, поэтому я удобряю его раз в месяц, когда, а, когда ванда не цветет, потому что как только начало, как только она начала выпускать стрелку, я, если честно, боюсь рисковать, потому что она у меня уже один раз облетела, и после того, как она выпустила стрелку, я поливаю только чистой водой без удобрения. И это, в принципе, все, что я вам хотела сейчас показать что ванда очень чувствительная к поливу, и если она у вас в цвету, то ее обязательно нужно поливать каждый день. И на этом все. Желаю вам хорошего настроения, и до скорых встреч!